హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి సండే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నాం కదా సో ఇవాళ వీడియోలో దాని గురించే మాట్లాడదాం అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే మన ఇండియాలో దాన్ని ఒక జూదం లాగా భావిస్తూ ఉంటారు ఒక గ్యాంబ్లింగ్ లాగా అయితే భావిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అక్కడ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పైగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదన చేస్తూ ఉంటారు అదే మన ఇండియాకు వచ్చినట్టయితే వన్ టు టూ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని ద్వారా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే దీని మీద చాలా మందికి చెడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఆ చెడు అభిప్రాయాలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే నైన్టీ నైంటీస్ కంటే ముందు ఇటువంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరిగాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు సెబీ చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ నైంటీ టూలో వచ్చింది సెబీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో అవకతవకలు జరగకుండా ఉండడానికి సెబీ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో అది వాళ్ళందరినీ ఒక నిఘా పెట్టి ఉంచుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో అటువంటిది లేదు ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీస్కి ముందు సో అటువంటి అప్పుడు చాలా గ్యాంబ్లింగ్స్ జరిగేవి అంతేకాకుండా అప్పుడు డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలనుకోండి మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం గూగుల్ పే లేదా ఫోన్పే ద్వారా డబ్బులు పే చేస్తున్నాం కదా చాలా సింపుల్ అయిపోయింది సో అదే మీరు నైన్టీన్ నైంటీస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అప్పుడు ఇటువంటి సదుపాయాలు లేవు అంతేకాకుండా జనాలకు కూడా స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మధ్యలో ఈ బ్రోకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కువ బ్రోకరేజ్ తీసుకునేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అయ్యేది అన్నట్టు సో వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే షేర్స్ కొనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు అమ్మేయండి అంటే అప్పుడు అమ్మేసేవాళ్ళు సో అలా వాళ్ళకి చాలా లాస్ జరిగేది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు షేర్స్ కొన్న తర్వాత అవి తడిచిపోయినా కాలిపోయినా పోగొట్టుకున్నా మళ్ళీ వాటిని తిరిగి పొందాలి అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద స్కామ్స్ జరిగాయి హర్షద్ మెహతా స్కామ్ అని మీరు వినే ఉంటారు సో ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద స్కామ్స్ జరగడం వల్ల అప్పటి ప్రజలకు ఏంటి అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఒక జూదం దీనిలో డబ్బులు పెడితే మనకు డబ్బులు పోయినట్టే మళ్ళీ వాపస్ రాదు దీనికి ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిదని చెప్పేసి అందరికి ఒక బలమైన అభిప్రాయాలు అనేవి నాటుకుపోయాయి కాకపోతే ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి మనం డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఒక డిమాట్ అకౌంట్ తీసేసుకున్నాం అనుకోండి డిమాట్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే తెలుసు కదా సో నెట్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారో సో అలానే మనం ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు సో నెట్ బ్యాంకింగ్లో మనం ఏమేమి చేయొచ్చు మన బ్యాక్ అకౌంట్లో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఎవరెవరికి పంపించాం అంతే కదా ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సో అలానే ఒక డిమాట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది అది కూడా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం కొన్న షేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నట్టు సో వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవన్నీ మనం దాంట్లో తెలుసుకోవచ్చు సో దాంట్లో ఉండే షేర్స్ అనేవి మన ప్రమేయం లేకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవడం దొంగతనం అవ్వడం ఇటువంటివి జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ సో అప్పటితో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనం ఈజీగా ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు పాత వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి జరిగిన చెడు అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటారు నైన్టీన్ నైంటీస్కి ముందు పరిస్థితులు అలానే ఉండేవి వాళ్ళు చెప్పేది నిజమే స్టాక్ మార్కెట్లో అప్పట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే మన డబ్బులు పోగొట్టుకున్నట్టే లెక్క కదా సో అందుకోసం వాళ్ళు వద్దు వద్దు అంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ జనరేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడమే బెస్ట్ ఎందుకు అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలామంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ వినే ఉంటారు ఏంటి అంటే మీరు ఒకవేళ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక పదివేల రూపాయలు విప్రో కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ కొన్నట్టయితే ఇప్పుడు వాటి ధర వచ్చేసి ఆరు వందల కోట్లు అయ్యేది అప్పటి పదివేలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం పదివేలు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఆరు వందల కోట్లు సో ఇది ఒక లైవ్ ఇన్సిడెంట్ అన్నట్టు అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన వెంటనే నాకైనా కానివ్వండి మీకైనా కానివ్వండి ఎవరికైనా కానివ్వండి ఒక డౌట్ వస్తుంది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అంటే పదివేలు చాలా పెద్ద అమౌంట్ కదా అప్పట్లో అంత పెద్ద ధైర్యం ఎవరు చేసేవాళ్ళు అంత డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అది చూడండి ఫ్రెండ్స్ పదివేలు లేకపోయినా ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు అవి ఎంత అయ్యేవి తెలుసా అరవై కోట్లు అయ్యేవి సో ఒకవేళ మీ దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు లేకపోయినా కూడా వంద రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి వంద రూపాయలు పెట్టినా కూడా మీకు ఆరు కోట్లు అయ్యేవి ఆరు కోట్లు లేకపోయినా పది రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మీకు ఇప్పుడు ఎంత అయ్యేవి అంటే అరవై లక్షలు అయ్యేవి గ్రోత్ రేట్ చూసారా ఎంత ఎక్కువ ఉందనేది సో అంత ఎక్కువగా అయితే మనం డబ్బులు అని రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు అయితే ఇంకొ
आलोचन करेक्टे का इप्ड ने चूँ फिस्ड डिपाजिट डबूल पेटेक ग्रोथ रेट एला उ सेविंग्स अकौंटो डबूल सेवेकटे रिटर्न अने चेन एग्जापल चुपता फर् एग्जापल इपू मन फिस्ड डिपाजिटा मेकेंता पर्सेज इंट्रेस्ट इतार अंत मैक्सीम एट पर्सेज इंट्रेस्ट इतार कोई कोई बैंक से सवेन पर्सेज इस सो मैं एट पर्सेज वेक ओके सो मेरे दर पद लक्ष इन वाई लक्षल उ दाने फिस्ड डिपाजिटे एव्री इयर एट पर्सेज संबंधी ग्रोथ रेटे वस्तू उ अंत क्या अंत मेरे वूपाय पड़ते वन रूपये अंत नूट एन रूपये अवता है सो एवर फिस्ड डिपाजिटारो वाल स्लाब दाटन अंत फाइव लैक्स कटे एक्वे वाले एंत डबूल टैक्स कटाली अंत ट्वेंटी पर्सेज टैक्स कटाली अंत वाल इन वाले रिटर्न एंटे ओनली सिक्स पर्सेंट अं नूट आर रूपये वस्तु वी आर रूपये वस्तू उ रिटर्न का रिपोर्ट्स प्रकार चूसक मन को प्रति इयर रूपये विलवे अभी सिक्स पर्सेज तग्पत वस्तु अंत इप्ड ये वस्तु इवा को नैक्स्ट इयर चूसक दिन रेट वे इंका आर रूपये अनेपोदन अंत मेरे एंत डबूल बैंक पेको अवैसे पे अंत आर रूपये एक्सट्रा वस्तु वूपाय का इट वाइप इंकोक वाइप चूसक एम जो धरल पे अंत अद लेवल अंत अच्छे एट प्राफिट रावे अदे सेविंग अकौंटे पेको अगर चूसक त्री पर्सेज फोर पर्सेज फाइव पर्सेज अला रिटर्न वस्तू इंका अला सेविंग अकौंटे पेड़ वाली अगर नष्टे इंकोक वन पर्सेज नष्टे जो इट वाइप चूसक रूपये विलव अने एव्री इयर सिक्स पर्सेज तग्पोक वस्तु कदा सो मैं फाइव पर्सेज रिटर्न रव इंकोक वन पर्सेज अभी लास्ट जो सो अदे स्टाक मार्केट इनवेटे ग्रोथ रेट अने चाल उसे इक स्टाक मार्केट अंत ओन स्टाक मार्केट अने म्यूचुअल फंड वाट इनवेटे अगर रिस्क तू उवरक स्टाक मार्केट अंत अर्थम आवटो लेकिन म्यूचुअल फंडस अंत अर्थम आवटो अंत का डीमेट अकौंट अंत अर्थम आवटो डीमेट अकौंट इला ओपन चेयर अर्थम आवो वाल डिस्क्रिपन लिंक इस्ता आ लिंक्स क्लीक चूस वीटने की संबंधी आंसर अच्छे दुर्कती सो इवीं नीन तरह चाल मैं डाउट रवि अंत स्टाक मार्केट अंत मंचदे अंदर मरी दाने इनवेटू कदा एनक एफडी एट पर्सेज की रिटर्न वस्तु दाने इनवेटे चाल मंदते डाउट रवच्छ अच्छे स्टाक मार्केट में एटी अंटे अंडन उठू उ सो वाट चाल मैं क्या मिसू उ सो अं वालक ये षेर्स को षेर्स अम्माली एपुर को इट अवगन लेकिन एम चूंटार अंत राेर्स को दिन वाल लास्पू उ सो प्रापर नॉड लेकिन वाला बैकग्रउंड वर्क चेक वाल इष्ट स्टाक्स को एवरो स्टाक्स को लास्पू उ सो फ्रेंड्स इन एग्जापल चुप्तान चूँगी एदना बिजनेस स्टार्ट चेयरेंटे बैकग्रउंड वर्क कदा अंत मेरे अम्मबो वस्तु एक् तक दुरकता है ओके सो मे एड़ते दाखिल सेल्स अभी एक्टाई ये पेर पेटी एक् प्लेस षापाली सो इटी गमन दाट मत अभव तरह एम चूंटार अंत षापेटर बिजनेस अने स्टार्टर एलागैते इवन तेसको बैकग्रउंड वर्क बिजनेस स्टार्टारो स्टाक मार्केट एम जा ब्लैंड पड़ते अभी कोने पड़ते अब अमेसारनि क्लासेस वस्तू उ अलाक बैकग्रउंड मंच वर्क अंत ये स्टाक्स मंवी अने पिछेकते अब मंच प्राफिट वस्ताई स्टाक मार्केट नाग विषया उ मेन अंटे मंच स्टाक्स ने तीस सैकंडे तक प्रेज वो थर्ड पाइंट वे एक्व टाइम कोसम कौन अंत चाल मेस्टर शार्ट पीरियड अम्मेदा कोने अलाक कल दिन पेटी फोर्थ पाइंट वे मार्केट अंड जो सो अब कंगार पड़ पे चाल मंदिर एमस्टे अरे मेम को षेर्स एवती वाट रेट तग्पोदे अमेस्टर सो अट वाट की पैनिक अवक स्टडी उ स्टाक मार्केट चाल मंच लाभाले सो फ्रेंड्स इपड़की वीडियो ने चाल लेंथिंद नैन नैक्स्ट वीक स्टाक मार्केट स्टाक्स एला को अम्माली अने दिन चाहूँ सो आ स्टाक मार्केट एला को अम्माली अने दी तेसको मुझे फस्ट मेरे को डीमेट अकौंट क्रििएटी सो डीमेट अकौंट इला क्रििएटी अने दाख संबंधी लिंक डिस्क्रिपनो इस्ता फस्ट मेरे को डीमेट अकौंट क्रििएटे नोब नैक्स्ट क्लासेस अभी ईजी अर्थम ओके सो फ्रेंड्स मैं मोता इधवा वीडियो लो, मर मैं वीडियो एला अभी कमेंट रहा है वीडियो नचते लाइक चेयर मैं फ्रेंड्स तो शेर चेक इंट्रेस्ट अपडेट्स कोसम चूस्टी तेलू टेक्ट्यूड्स